Hallo AC Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxos Aussie TV. Der ein oder andere wird sehen, wir sind heute beim Crawler Rock in Hudene. Ich bin unterwegs mit dem André, der begleitet mich heute. Wir haben heute eine riesengroße Auswahl an RC Crawler Fahrzeugen mit dabei und Freunde, schaut euch das mal an. Das ist ein richtig cooler Crawler Park. Wir sind heute bei Karlsruhe in der Nähe und da ist, wie gesagt, der Rock Hudene ein Crawler Park, den ein Mensch mit sehr, sehr viel Liebe aufgebaut hat. Ich finde ihn richtig genial. Freunde, ich werde euch jetzt einfach mal etwas kommentarlos durch diesen sensationellen Crawler Park führen. Waxer RC TV on Tour. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und sage viel Spaß beim Video. So, AC Freunde, wir sind jetzt auch hier am Fahrerlager angekommen. Ich hoffe, ihr habt die musikalisch begeisterten Bilder genießen können. Und wir werden heute tatsächlich auch mal noch einen kurzen Blick auf den Element AC Bushido Plus werfen. Bevor wir das aber tun, ganz wichtig, geht erstmal ein Gruß raus und zwar an den lieben Kurt. Kurt, Grüße gehen raus an dich. Du bist übrigens der Vater von dem netten Kerl hier, der heißt übrigens André. Und der ist mit mir nämlich unterwegs, hat den Bushido Plus halt mit gebracht, dass wir euch angucken können. Hier kommt auch noch mal ein Servus. Servus. Du bist aber jetzt im Fernseher. <lacht> genau, deswegen, Grüße gehen raus an dich, lieber Kurt. Wir hätten dich gern heute dabei gehabt, aber es hat heute halt nur für deinen Sohnemann gereicht. So sieht's aus. Der füllt ja schon das halbe Bild, also von dem her. So, wir werfen jetzt mal einen gemeinsamen Blick auf den André, sein Bushido Plus. Und der André hat da auch schon ein paar Sachen modifiziert. Das würde uns jetzt aber tatsächlich selber vorstellen. So, André. Du bist der Glückliche, der sich quasi jetzt mal ein Bushido Plus geleistet hat. Ja. Ich habe den ja vorgestellt, mal in Neuheiten. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich ihn jetzt euch zeigen kann hier im Video, ohne ihn selber besitzen zu müssen, über den André. Ja. André, leg los. Können wir loslegen? Legen wir los. Ja, ich bin echt stolzer Besitzer von dieser Karre seit einer Woche. Ja. Und äh, eines der wenigen Autos, das mir mit wahnsinnig viel Lächeln gleich in den ersten Stunden äh, so viel Freude Habt ihr das gesehen? Hat. Er lächelt sogar, wenn er drüber Volle redet. Kanne. Das ist so ein schnuckeliges <lacht> Ding mit dem Short Wheelbase 300 mm. Ähm, so von außen habe ich nicht viel gemacht, kleines Antennchen drauf. Hier vorne ist einfach ein bisschen Gebimsel und Gebamsel dran gekommen. Schön, Kette zum Abschleppen. Ja. Was ich auch gleich sehe, also so RTR sind die Felgen und Reifen da auch nicht mehr, oder? Die Reifen sind RTR, die Felgen, das ist äh, ja günstig, einfach ein bisschen schwerere Felgen drauf gemacht, weil sie zu leicht waren. Okay. Was ich noch geändert habe, ich habe andere Einlagen rein. 
die jetzt von der Kante her ein bisschen weicher waren, weil das ist mir gleich bei der ersten Fahrt aufgefallen, dass der doch zu sehr huppelt an Steinen, ja, okay. einfach nichts Weiches da ist. Okay. Von innen wurde ein kleines bisschen was gemacht. Ich war stock echt zufrieden damit, wirklich zufrieden damit. Ja. Er hat aber null Haltekraft am Hang, also er rollt immer gleich wieder weg. Und äh, wenn man dann noch Foto machen möchte, so wie ich so, dann äh, wäre es doch schön, wenn der Wagen am Platz bleibt. Wenn er, wenn er so bleibt, ja, wie man ja, abstellt, wenn du gell? Foto holen, ist nicht ja, weg. ich kenne das Phänomen, ich ja. kenne das Phänomen. Also hier nochmal das Chassis aus der Nähe gezeigt. Es sind dann auch schon die etwas besseren, also Element AC Dämpfer mit dabei, nicht vom SE-Programm, sondern aus dem Standardprogramm. Wenn ihr nämlich ein Element SE kauft, dann sind die nämlich zur Hälfte aus Kunststoff und haben unten eine kleinere Feder drauf. Ist mir jetzt so beim Utron begegnet. Mhm. Mhm. Was ich da noch sehe, ist mal gleich eine Fusion. Ja, die ist gestern angekommen. Danke an diese tollen Versandleger, die wir hier in Deutschland haben und mittlerweile recht schnell verschicken. Sehr gut. Wurde gestern Abend eingebaut. Äh, traumhaft. Probefahrt natürlich nur im Wohnzimmer gemacht. Ja, dafür das, sind wir ja heute hier. Ja, ist auch nur eine SE mit 1800 und ich glaube auch nicht, dass es mehr braucht. Okay. Was sonst noch reingekommen ist, gestern Abend ist eine Servowinde. Jawohl. Die werden wir dann heute mal ausprobieren, weil mit dem kurzen Radstand kann doch sein, dass er die wirklich mal öfter braucht. Ja. Das sieht so interessant ich das aus. Hab, ja. Was ich jetzt auch noch sehe im Unterschied sind gleich mal High Clearance Links. Die waren Richtig. aber von vorne rein dabei, oder? Das ist Bushido Plus. Das ist Bushido, das ist Bushido Plus. Plus okay, das heißt, wir haben dann da also schon mal die Info. Ja. Bushido Plus Ausstattung bedeutet schon mal gleich High Clearance Links. Finde ich cool. Und ich weiß nicht, ob die Lenkstange beim normalen Bushido jetzt auch innen ist. Also nicht mehr hier vorne ja. wie bei den anderen, ja, sondern stimmt. wir haben das geklärt nach hinten hier. Stimmt. Das sieht auch gut aus. Ähm, ich kenne ganz ehrlich die Unterschiede zum normalen Bushido und Plus nicht, nicht so sehr, aber. Könnte ich dir jetzt so aus dem Stegreif tatsächlich auch nicht sagen, weil es ist ja das eine, was immer auf der Homepage steht ja, und ja. das andere, was man nochmal entdeckt, wenn das Auto einfach physisch vor einem steht. Ja. Also ich habe mit Sicherheit den Hinweis der High Clearance Links auch schon gesehen bei der ja. Vorstellung, aber wahrnehmen tue ich sie tatsächlich ja. jetzt so das erste Mal, wenn das Auto vor mir steht. Was mir auch sehr positiv ausgefallen ist, das ist, dass man in diesem Auto erstmal nicht den Servo tauschen muss, mhm. weil äh, wirklich von, von Beginn an alles das gemacht hat, was ich wollte. Schön. Ja, zumindest mit den Reifen. Wenn ich jetzt wahrscheinlich klebrigere Reifen drauf mache, vielleicht brauchst du dann ein Upgrade, aber erstmal top zufrieden. Cool, Karosserie. Aus dem, aus dem Stand raus. Da ist noch ein Aufkleber drauf, von dort, wo wir heute sind. The Rock, Freunde. Das heißt, ich habe meine drei Autos auch dabei, die werde ich euch gleich vorstellen. Da kommen auch schöne Aufkleber drauf. Da haben wir die Fahrerfigur. Das war definitiv ein Upgrade beim Bushido Plus. Der ja. ist da noch ein bisschen blass, aber da haben wir ja schon drüber diskutiert. Der kriegt vielleicht noch Farbe im Laufe der Zeit. Der wird noch divers, ja. Der wird noch divers. Und dann haben wir hinten das Ersatzrad drauf. Was ich jetzt auch weiß, es ist eine Lexan-Attrappe mit einem Verhüteli. Genau. Ich da noch so einen Form rein. Und der André war so clever, noch einen Form reinzumachen, weil er gesagt hat, wenn man da mal nach hinten irgendwo anstößt, hat es das so eingeditscht und dann sah das einfach nicht schön aus. Ja. Also da gleich mal ein kleiner Lifehack für euch. Alter Reifenform hinten in die Attrappe rein und dann habt ihr da auch ein scalig aussehenderes Ersatzrad. So, dann noch eine schöne Bamselantenne mit einem Totenkopf drauf. Finde ich eh immer geil. Macht er eigentlich so fast bei allen Autos, auch hier. Ha? Macht immer seine Bamsler. Der alte Bamsler. Das ist mein Ding. Und, ja, deswegen, Freunde, ich halte es dann einfach auch mal kürzer, weil wir haben ja jetzt doch viel gehört. André, vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Dich kann man halt was heißen, Kalle. Vielen Dank. So, ich habe heute mitgebracht zum Fahren einmal den TWS THR, den Wolfs im Schafpelz mit der LC300 Karosserie. Das heißt, der volle Scaler, der heute über The Rock in Hudene fliegt. Dann habe ich noch mitgebracht mein TWS Short Rebase 252er und ich habe dabei den IFS Chevrolet K10 Proline Body fixierten Element RC mit eben Independent Front Suspension. Den wird man heute auch über den Park jagen. Dann zum Spielen habe ich mal noch den LMT mitgenommen, weil Freunde, wir sind mit dem noch nicht beim Fahren gewesen und das holen wir nach. Richtig Sascha? Yes. Sehr gut. Machen wir. Ah, ich liebe meine Jungs, ich liebe sie. Einfach alle immer on point. Ja? Ihr seid klasse. So. Freunde, ich würde sagen, ich mache mein Auto fertig und dann gehen wir mal eine Runde fahren und checken uns mal den Park aus der Nähe. Jetzt heißt es wieder einhändig fahren und filmen. Freunde, mit dem TWS gehen wir uns eine Runde. Wir können nicht alle Hindernisse nehmen. Das habe ich jetzt schon ein bisschen vorselektiert, aber das meiste geht mit dem Fahrzeug. Das heißt, wir legen jetzt einfach mal los und ihr kriegt jetzt einfach mal schöne Aufnahmen vom TWS LC300 Toyota. Steckt immer noch der THR drunter. Heißt das ein bisschen bessere Performance Chassis. Aber das sieht man ja in dem Moment noch nicht. Hier habe ich es mir sagen lassen, er sieht heute mal einfach nur erstmal sportlich aus. Los geht's. So, jetzt machen wir zum Beginn mal ein paar schöne Bodenwellen, ein bisschen was im Versatz. Einfach mal ein bisschen Verschränkungsflex aus zum Probieren. TWS funktioniert da richtig gut. Kann flexen. 
kann sich durcharbeiten. Scharf gestellten Bild sieht man das dann auch. Ah, der geht da durch ohne Probleme. So, da kommt uns ein wunderschöner orangener Bronco entgegen. Also wäre ich jetzt heute halt nicht mit dem LC da, hätte er schon den Schönheitspreis. So, tausch mal. Und dann kommen wir hier unten auch wieder durch. Schön mit Licht. So, als nächstes arbeiten wir uns doch einfach mal hier das Bergchen hoch. Mal gucken, ob er ganz hoch mag. Oh yeah! Sie haben ihre Welt in Balance. Haben sie geschafft. Haben sie geschafft. Endlich. So, weiter zum Wesentlichen. Wir fahren jetzt hier eine Runde rum und gehen mal hoch auf den Feuerwehrschlauch. Das kann der TWS nämlich richtig gut. Haben wir schon ausprobiert. So, Auto in Position, Kameramann wechselt. So, legen wir los. Feuerwehrschlauchbrücke, die ist da auch richtig schön lang, Freunde. Also das sind bestimmt gute 8, 9 Meter, wo diese Hängebrücke quasi über den Park führt. Und mit dem TWS, mit dem schmaleren Radstand und mit dem kürzeren Radstand ist es natürlich dann doch doch mal eine besondere Herausforderung. Aber es geht schon. Man muss sich ein bisschen konzentrieren, ein bisschen balancieren und dann klappt das schon. So, die ersten wahrscheinlich vier Meter sind geschafft, wenn ich das jetzt richtig abschätze. Das heißt, wir können jetzt rüber und nehmen dort die nächsten vier Meter in Angriff. Weiter geht's, Freunde. Jetzt ziehen wir durch. Gucken wir, dass wir den Burschen noch hier rüberbringen. Ah, schon mal von der Linie abgefahren. Das ist halt das, wenn man dann wieder von einer Seite schaut. Da ist manchmal der Blick von vorne natürlich hilfreich. Ah. Oh oh, da habe ich es schon verquatscht. Und Brücke geschafft. Ich musste zwar einmal aushelfen, aber manchmal ist es halt so. So, fahren wir mal runter. Das macht er schön. Der TWS, schaut mal her. Das ist seine Welt ist im Balance. Warum um die Ecke? Und trotz der scaligen Karosserie funktioniert das auch hier im Crawler Park richtig gut. Ich habe ja dann auch Straßenbereifung drauf. Sag ich mal auch optisch ein bisschen passender zu so einem Fahrzeug. Ja. Nicht unbedingt jetzt hier irgendwelche Steine krapsche. Deswegen bin ich umso zufriedener, wenn der TWS hier performt, wie er performt. Tolle Angelegenheit. Ja, macht er mit. Oi. So. Schöne Steinhindernis. Das nehmen wir mit. Gehen wir mal hier eine Spur nach oben. Rutscht er natürlich das eine oder andere Mal auf dem Stein schon weg. Keine Frage. Ja, die Bereifung ist da sehr speziell gewählt. Einfach der Optik halber schon. Auf kunststoff -Bedlocks. Das heißt also auch keine extra Beschwerung in der Felge. Ja, das sind kunststoff -Bedlocks, traxas bedlocks bzw. traxas crawler felgen Und von Charisma die RTR-Bereifung vom Range Rover. 
sind wir schon ein gutes Stück durchgekommen. Hier vorbei am Pilzwald. Und dann schauen wir noch mal, dass wir uns jetzt hier noch den Berg hochkämpfen. Right? Wir gehen jetzt hier den steinigen Pfad nach oben zum Ausgang der Feuerwehrschlauchhängebrücke. Das machen wir. Und dann muss er jetzt mal zeigen, was er hier kann. Momentan Elektronik, jetzt habe ich ein bisschen was verändert. Da ist jetzt die Reedy RTR Elektronik drin in Form von Regler und äh, Motor. 5 Slot, Motor, 15 Turns. Und Servosalz haben wir tatsächlich auch das Reedy RTR Servo verbaut, weil ich da meine hochwertigeren Komponenten in einem anderen Projekt versammelt habe. So. Jetzt müssen wir hier schon ein bisschen arbeiten. Oh, wir spin. Komm schon. Ja, da hängen wir drinnen in der Bande. Ich entschuldige mich gleich vielmals für dieses Verhalten, aber erst wenn ich oben bin. Ja, hilft dann noch ein bisschen aus der Draht. Ja, aber wir sind oben. War nicht ganz ohne, aber geschafft. So, und um dann auch diese Seite vom Park einfach mal kurz abgeschlossen zu haben, fahren wir hier noch mal runter. Weil ich werde dann jetzt auch als nächstes mal auf den kleinen TWS wechseln, den Ford Bronco 3 Thürer. Und mit dem kann man ja dann auch mal da drüben den zweiten Teil vom Parcours abfahren. Aber als erstes jetzt für euch hier noch mal geblickt. Schön steiler Winkel. Ah, da hängen wir mit dem Driftkürbis. So. Leicht auf dem Gas. Und dann flext er da runter. Geschafft! So, nächster Durchgang. The Rock jetzt mit dem IFS1 Element AC. Machen wir ein bisschen Alarm hier. Und erst mal das Licht an, oder? Würde ich mal sagen. Yes, Baby, jetzt kann man loslegen. Ich fahre nur mal eine Runde. YouTube sind halt immer vor mir. Ah, wieder eins, oder? Jetzt nehmen wir mal hier die Stäbchenwelle. Das sieht gut aus. So, Ebene 1 haben wir. Einmal schärfer um ums Eck. Ja, nochmal auskorrigieren. So, und jetzt haben wir. Oh, 
Vamos, Joe. Ja, AC-Freunde und Timo, 
Servus. Timo, wie geht's dir? Gut, gut. Wie ist der Tag heute? Ja. Wie viel ist kaputt? Nicht. Bei mir auch nicht. Ah! Bei, der Empfänger ist kaputt, Entschuldigung. Äh, Empfänger ist kaputt. André, was ist bei dir kaputt? Mein Verstand. Gut. Und was ist später im TWS? Servohorn. Oh, Servohorn. TWS Servohorn verloren. Danke, Timo. Bitte. Was würde ich nur ohne mein zweites Gehirn machen? Ich habe eine Klammer verloren. Eine Karosserieklammer. Oh. Hast du da etwa kein Lockteil verwendet? Bei der Karosserieklammer. <lacht> you kidding? Freunde, eins zeige ich euch noch. Ja, jetzt guckt euch mal den Typen da an. Der weiß ganz genau, dass ich von ihm spreche, tut jetzt aber so hochkonzentriert mit seinem 6x6, als könnte es. Übrigens, er hat vorher mein C10 gefilmt. Das ist der Modellbau Rupczyk. Bin der Kalle. Der Kalle. Der Kalle mit dem 6x6. Und das Coole ist, an so einem Tag wie heute, das heißt, wir reden von einem kalendarischen Sonntag, wo sich hier alle zum Spaß treffen. Da kommt der Kalle mit seinem 6x6, hat auch Spaß. Aber der macht dann noch RC-Flohmarkt und hat dann aus seinem Online-Shop noch ein paar schöne Artikel mitgebracht, wie zum Beispiel Trail-Felgen. Kann man dann hier vor Ort kaufen. Oder einen TX4, oder einen TX4 Sport, oder einen TX4 High Trail. Also für jeden was dabei. Verdammt! Tatsächlich dann auch mal ein Servo. Oder auch ein Ladegerät. Oder noch mal ein Ladegerät. Oder auch eine Fusion. Also deswegen, Freunde, voll die coole Aktion vom Kalle. Kalle Rumchick, da hinten fährt er. 6x6. Kommt vorbei am Event und verkauft aus dem Online-Shop. Live. Vor Ort bei The Rock in Hudene. So, gehen wir mal los. Also hier mit Rugged Funke gebunden vom André. Schauen wir mal, was der Bushido Plus macht. So, zweites Hindernis Bushido Plus. Boah, der läuft richtig gut, Freunde. Was natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, dass wir hier ja von dem Suzuki Jimny reden. Und der ist so groß ist mit seinen 300 mm Rad schon. Aber hey, hey, hey. Macht mal eine richtig stabile Figur. Natürlich jetzt auch durch das Tuning, das der André reingeklatscht hat, noch mal ein bisschen verbessert. Aber ich finde es richtig schön. Er lässt sich richtig schön steuern. Auch mit der Fusion Pro extrem feinfühlig. So, und jetzt hier haben wir mal kurz eine kleine Neigung drin. Da ah, oben ist er. So. Super. Und hoch auf den Stein. Bisschen tricky hier, muss man aufpassen. Hat nämlich eine schöne Schräglage hier der Stein und der ist glatt. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, und dann geht's weiter. Nach oben. Und drüber sind wir. Wow. Krass. So, gehen wir ein bisschen Berg runter. Freunde, der geht richtig gut. Gerade auch mit den High Clearance Links. Da hat er Spaß. Ich 
So, jetzt gehen wir quasi hier runter. Wir sind ja vorher schon mit anderen Autos hier so ein bisschen rumgefahren um den Berg. Übrigens hier hinten, das ist tatsächlich LCG-Gelände. Wirklich richtig krasse, krasse, krasse Steigungen, krasse Auffahrten. Ihr könnt hier kreuz und quer mit LCG-Chassis fahren oder halt eben auch dementsprechend mit einem Scaler hier im Park. Da drüben dann gibt es auch nochmal einen Felsen und da drüben gibt es auch tatsächlich den benannten The Rock, der der Namensgeber für den Crawler Park ist. Zeige ich euch gleich. So, Bushido arbeitet sich hier durch, der macht sein Ding. Also Freunde, da mit einer Fusion Pro und Bedlock Felgen, da macht das Auto schon richtig viel richtig. Und dann noch eh die Upgrade Parts durch die High Clearance Geschichten beispielsweise. Richtig cool. Oh, ein CR7. Freunde, das ist ja schon ein Einhorn RC, ja? Ich habe meinen immer noch nicht. Egal. Ein wirklich schönes Fahrzeug. Ich freue mich jetzt wirklich auf meinen, wenn er da mal irgendwann mal kommt. Da habe ich richtig Bock drauf. Der hat ja schon Felgen. Aber das Auto ist noch nicht da. <lacht> so, weiter geht's mit dem Bushido Plus. Ja, Freunde, eine Runde mit dem Bushido Plus gedreht und ich muss sagen, klar, wir haben viel Tuning drin, wir haben eine andere Funke, wir haben so ein bisschen beschwerte Reifen im Vergleich zu RTR und die Fusion steckt drin. Aber unabhängig von dem, das Chassis macht einen sehr guten Job. Gerade die High Clearance ähm, links, die merkt man, da hat man richtig schöne Bodenfreiheit und ich fand, der hat jetzt auch beim Fahren ein viel besseres Bild gemacht. Weil ich muss euch ehrlich gestehen, ich fand den jetzt nicht ganz so geil, aber jetzt, wo ich mal so einen Akku mit dem mal unterwegs war, könnte man sich dann doch vielleicht mal dafür erwärmen, zumindest mal für die Karosserie oder ähnliches. Oder eine Karosserie für ein TWS-Chassis zum Beispiel. Deswegen, ähm, ja, also meiner Meinung nach, wer Lust hat auf den Bushido Plus, definitiv, das ist kein Fehlkauf. Ja, AC Freunde, ein sehr, sehr langer und sehr cooler Crawler-Tag geht dem Ende zu. Das heißt, für euch ist jetzt Schluss. Ich werde mir tatsächlich noch ein, zwei Akkus gönnen mit dem Element oder mit dem THR. Schauen wir mal. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Angelegenheit. Wie gesagt, geografisch sind wir hier im Raum Karlsruhe. Und wer der Rock Hoodin mal besuchen will, der kann die Jungs dann gerne bei Facebook anschreiben. Der Tobi ist dort dahinter, euch dann auch äh, dementsprechend nett hier zu empfangen. Weil nett empfangen worden sind wir definitiv. Das muss ich wirklich sagen, eine sehr, sehr schöne Community, die sich hier gebildet hat. Auch sehr viele bekannte Gesichter, die ich dann beispielsweise auf der Bärbel Trophy getroffen habe. Oder am anderen Felsen beim Crawlen, wie zum Beispiel im Wehntal. Ähm, ja, deswegen, Freunde, Hoodin, The Rock, das war definitiv die Reise wert. Ich kann es euch auch nur empfehlen, wenn ihr mal einen schönen Tag unter Gleichgesinnten beim Crawlen erleben wollt, dann schreibt es die Jungs bei Facebook an, schaut es vorbei. Und wenn euch das Video dann soweit gefallen hat, wäre natürlich jetzt der perfekte Augenblick, einen Daumen hoch da zu lassen. 
dann den Kanal zu abonnieren, wenn das noch nicht geschehen ist und natürlich die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts verpasst, wenn hier ein neues Video erscheint bei Waxos Aussie TV. Freunde, bleibt gesund und habt Spaß mit eurem AC und eurer AC-Community.